ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ സെവൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷനാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ അടുത്തൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു വെഡ്ജസ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് ബി ആർ യൂസ് ടു റൈസ് അനദർ ബ്ലോക്ക് സി വെയിങ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ അസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഓക്കെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെഡ്ജുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു വെഡ്ജുണ്ട് ഈ വെഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എയിലും ബിയിലും നമ്മൾ ഈ ഇൻവേഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എ റൈറ്റിലേക്കും ബി ലെഫ്റ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വെഡ്ജ് അപ്പോഴ്സേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ എ ബി വെഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അസൂമിങ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഓൾ സർഫസ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്ത് സർഫസിലും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സർഫസ് വരും ഈ എ സി തമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബോർഡറിൽ മ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ ബി സി തമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബോർഡറിൽ മ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ എയും സർഫസുമായിട്ടുള്ള ബിയും സർഫസുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കോൺടാക്ട് സർഫസിലും ഫ്രിക്ഷൻ വാല്യൂ മ്യൂ വൺ മ്യൂ ടു മ്യൂ ത്രീ എന്നെടുക്കാതെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഫോർ ഇമ്പെൻഡിങ് അപ്പോർഡ് മോഷൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സി അപ്പോൾ ഏത് ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി ക്ക് ഏത് ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോർഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോർഡ് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കിക്കേ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ നടുക്കുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും സിമിട്രിക്കലാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സിമിട്രി ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദ കോൺടാക്ട് സർഫസ് എ സി സോറി എ ആൻഡ് സി വിൽ ബി സെയിം എസ് ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും ബി സോറി ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആർ വൺ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന വെഡ്ജ് പോലെ തന്നെയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വെഡ്ജ് അതേപോലെ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ബി ആണ് എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും പി ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ സി ഇരിക്കുന്നത് ഏകദേശം കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള റിയാക്ഷനും ഇവിടെയുള്ള റിയാക്ഷനും നമുക്ക് ആർ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം രണ്ട് റിയാക്ഷനും സെയിം ആണെന്ന് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് സിമിട്രി ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺടാക്ട് എ സി എയും സിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് സർഫസിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷനും ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ബിയും സിയിലും വരുന്ന റിയാക്ഷനും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് തന്നേക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഇനി ഇതിൽ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഒരു ആങ്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റിയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആങ്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റിയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എന്നുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി അതിനകത്ത് ഇത്രയും പോർഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അല്ലേ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അതിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ പകുതി ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെയും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആങ്കിൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇനി എന്ത്
ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ ആയിരിക്കും ഇനി മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ മ്യൂ ആറിന് പകരം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആറെന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ആർ ആണ് ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആറുമായിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് വേണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും പെർപ്പണ്ടിക്കുലറാണ് ഈ ഫോഴ്സും ഈ ഫോഴ്സും പെർപ്പണ്ടിക്കുലറാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് മൊത്തത്തിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ പോയാൽ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ സിമിലർലി ഇത് രണ്ടും പെർപ്പണ്ടിക്കുലറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിലും സിമിട്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഇനി ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് രീതിയിൽ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ് ആക്സിസ് വരകാം ഒരു വൈ ആക്സിസ് വരകാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫോഴ്സിനെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ദാ ഈ ഒരു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്താ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഓരോ ഫോഴ്സും നമുക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ഇതാ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആറ് അത് എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതും എക്സ് ആക്സ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ കോസ് തേർട്ടി അതിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ദ ഈ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആറ് അതും എക്സ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അതും എക്സ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ കോസ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആറ് സൈൻ തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ദാ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ആറ് എടുക്കാം ഇതാണ് ആറ് അതും വെർട്ടിക്കുലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതും വെർട്ടിക്കുലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇത് ആർ കോസ് തേർട്ടി വരും ഇത് ആർ സൈൻ തേർട്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ദ ഈ ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അതും വെർട്ടിക്കുലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതും വെർട്ടിക്കുലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇത് ആർ കോസ് തേർട്ടി വരും ഇത് ആർ സൈൻ തേർട്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഇക്ലൂബ്രി ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇക്ലൂബ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് വൈ സിക്കൾ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് അപ്പോഡെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഇതാ ഇത് പറയണം അപ്പോഡ് ഉണ്ട് ഇത് പറയണം അപ്പോഡ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇനി ഡൗൺവോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഉണ്ട് അടുത്തത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കെടുത്ത് എഴുതാം ആർ കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ആർ കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ മൈനസ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ന റൈറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും അതേപോലെ എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും ആറ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ
അപ്പോർഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ബോഡി നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബോഡി റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആ മ്യൂ ആർ വൺ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൺ ടു ഫൈവ് ആർ ഇനി അടുത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വെഡ്ജും സി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ആർ എന്നാണ് എടുത്ത് അപ്പോൾ ദ റിയാക്ഷൻ ആർ ഇനി അടുത്ത ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ബോഡി എങ്ങോട്ടാണ് ബോഡി നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് സർഫസിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു സർഫസിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്കിട്ട് വരച്ചു അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെഴുതി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഈ ആറും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അതേപോലെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്തും വരുന്നത് ഈ ആറും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആറും ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോഴ്സസിനേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർ വൺ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ആർ വൺ അപ്പോർഡ്സ് ആണ് ഇതാ ആർ വൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പി മാർക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇതാ പി ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അല്ല ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ആറിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഇതാണ് ആറ് അതും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ കോസ് തേർട്ടി ഇവിടെ വരും ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഇവിടെ വരും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ വൺ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സോറി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ വൺ അല്ല പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ അതും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഇവിടെ വരും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ കോസ് തേർട്ടി ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റിസോൾവേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിക്കേഷൻ എഴുതാം ഇക്വലിബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്മ എഫ് വൈ സി ഇക്വൾ ടു സീറോ ആണ് ആദ്യം അപ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ വണ്ണും ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഉണ്ട് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ ആർ കോസ് തേർട്ടി അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി പ്ലസ് ആർ വൺ മൈനസ് ആർ കോസ് തേർട്ടി സി ഇക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ആർ സി ഇക്വൽ ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആർ വൺ മാത്രം ലെഫ്റ്റിലിടുക ആർ വൺ മാത്രം ലെഫ്റ്റിലിടുക അപ്പോൾ ആർ ലെഫ്റ്റിൽ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആർ കോസ് തേർട്ടി ആവും ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് വരും ഇനി ആറിന് പകരം സെവൻ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫോർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആറിന് പകരം സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫോർ കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആറിന് പകരം സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബോട്ടത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആർ വണ്ണ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് ഒരൊറ്റ പോസിറ്റീവ് ഹോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പി മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇതാ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ നെഗറ്റീവ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ കോസ് തേർട്ടി നെഗറ്റീവ് ആണ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി മാത്രം ലെഫ്റ്റിലിടുക ഇനി എന്ത് ചെയ